师傅，这柄剑迟迟不醒，葬在剑冢算了。为什么还要花这么多功夫？哈哈哈哈哈！剑不醒来，是因为他还没有找到自己的主人。罢了罢了，睡吧。直到你选中之人将你唤醒。想不到一别数年，剑炉众人就只与你我二人了。幸好炉内的火种还在。嗯，出来吧。丁宁，这些人你可认得？都忘不了，活下去。人上了。嗯，呃，只剩下最后的机关了，只能碎玉了。我们现在要以大型剑为重，要快。哦。
打剑卢建成这几百年来，还是头一回放出岩浆地龙呢。大型剑绝对不能落入旁门。走。到底是剑炉弟子了不起了不起呀、啊，做的漂亮！丁宁。想杀我的人差不多每天都有，像你这么弱的，还是第一次遇见。弱就该死吗？你们手里拿着刀子，就理所应当让别人流血吗？我恨不得杀死你们几百次，把你欠下的命债一条条抵回来。你们村子，在南阳、新郑，再不然你是赵国人。你们村子到底在哪儿啊？邯郸城外的小野狗，真是难得他失手啊！终于还是落在我手里了。嗯，你对我有误会。其实呢。这些屠城的粗笨活，我自己也非常讨厌。现在的年轻人，一个个急功近利，都是因为商君以后，我大秦以首级计算军功。一群刽子手。不过你放心，我可不会那么浪费。就是这个眼神，我果然没有看错你。你跟我回咸阳吧。上次有个人也有这么一双眼睛，我们玩得很开心。你不会以为还有人能救你吧？<笑>看见没有？你看见没有？就凭你们几个杂碎，也想来取大行剑？剑在炉子里，我早就知道了。大不了推倒这破炉子，铲平这山。告诉你，神都监想要的东西，没有拿不到手的。<笑><笑>你跟我一起拿了大行剑，呈给梁将军，他一定不会再为难你，好吗？你们认识？你们竟然认识？我早就该想到了，即使重伤，你也不该失手。他是你什么人？你要这样对他，混蛋！你再敢看他
死先生。今日我为你取剑，若我跳进这火炉，醒了这大行剑，你可一定要为我报仇啊！丁宁，从此之后，就把这剑当做我。爹娘！蠢货，还以为他要干什么？这炉子里我踹进去多少人了，烧得连灰都没剩下。别着急，你们都得死。师傅，什么样的人才能被大行剑选中啊？当你用全副身心呼唤剑，剑就会给你回应。<笑>叶思韶，从邯郸来的路上，你我度过的那些日夜，我每时每刻都在想念。跟我走吧。你休想！是谁？从此之后，剑即是人，人即是剑。喧嚣，回眸看来，路已年华尘土。我写长归，天与地模糊。那年相逢三朝九，心在何处？已无人为我起舞。说一梦太长，留神都无助。花间笑得越久，岁月难除。待剑上天分一头，覆水一难收。雪花是春。猎的时候分心，就会从猎人变成猎人。可惜你们知道的太晚。这样一块粗本发臭的肉，简直脏了我的手。如今剑已任他人为主，你神都间如何，与我何干？但是你想就这样跟我比，还嫩得很。